ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு நம்ம வீட்டு உணவு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மூணு விதமான ஸ்டஃப்டு பராத்தாஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தவறாமல் வரும் இதில் நம்ம பராட்டாக்கு தேவையான மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு உப்பு எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இருக்க தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவை ஒரு பெரிய பவுலில் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் கோதுமை மாவு இருக்கும் இது போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன்லேருந்து அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மா மாவு கூட உப்பை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெயும் மாவு கூட கம்ப்ளீட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் மிதமான சூட்டில் இருக்க தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நாம் மாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் மாவை கம்ப்ளீட்டாக பிணைஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெயை தடவி மாவை ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் அது ஊறிட்டுருக்க அந்த நேரத்தில் நாம் ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பராத்தாக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கேரட்டை துருவி வச்சுக்கலாம் ஒரு முட்டைக்கோஸில் கால்வாசி துருவி வச்சுக்கலாம் கொத்தமல்லி தலையை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கை வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வணங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா துருவி வச்சுருக்கிற கேரட்டை சேர்த்துக்கலாம் துருவி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோசையும் அதோடு சேர்த்துக்கலாம் காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி தலையும் அதோடு சேர்த்துட்டு வெ காய்கறிகள்லாம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் தூள்களை எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா அதை குக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேக வச்சு வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் அதோடு சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பராட்டாக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங்கை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்து ஆலு பராட்டாக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங்கை நம்ம செய்யலாம் வாங்க ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை ரெண்டையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் சாட் மசாலா தூள் நாளையும் கால் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கரம் மசாலா மட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் மாங்காய் பொடி எடுத்திருக்கேன் இதில் மாங்காய் பொடியும் சாட் மசாலா தூளும் ஆப்ஷனல் தான் அதோடய டேஸ்ட் பிடிச்சவங்க மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலையை போட்டுட்டு எல்லா மசாலா தூளையும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்குக்கு தேவையான அளவு லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இது கம்ப்ளீட்டாக கலந்தது கலந்ததும் நம்மளோட ஆலு பராட்டாக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங் தயார் பன்னீர் பராத்தாக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் பன்னீர் இரநூறு கிராம் எடுத்து துருவி வச்சுருக்கோம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி தலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் எடுத்துருக்கோம் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வணங்குறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிட்டு அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி தலையையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தூள்களை அதோடு சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் சீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இது நாளையும் சேர்த்து வணக்கிக்கலாம் தூள்களை போடும்போது சிம்ல வச்சே போட்டுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு போட்டிங்கன்னா தூளெல்லாம் தீஞ்சு போயிடும் 
அதுக்கப்புறம் நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் பன்னீருக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவுலையும் உப்பு சேர்த்துருப்போம் அதனால் இதில் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிங்கன்னாலே போதும் பன்னீர் துருவி வச்சுருக்கிறதுனால இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆனாலே போதும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம பன்னீர் பராத்தாக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இருபது நிமிஷம் ஊறுனதுக்கு அப்புறம் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதில் நாம் பராத்தாக்கு எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான மாவை நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கலாம் ஒரு பெரிய பால் சைஸ்க்கான மாவை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நாம் உள்ள ஸ்டஃபிங் வைக்கிறனால ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு நமக்கு மாவு தேவை அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாக மாவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை எடுத்துட்டு வர மாவை எடுத்து முதல்ல கீழே தூவிக்கலாம் வர மாவை கீழே தூவுனதுக்கப்புறம் அந்த மாவை வச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா பரத்தி விட்டுக்கலாம் நாம் எப்பவும் எப்படி சப்பாத்திக்கு மாவு தேய்ப்போமோ அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் நல்ல பெரிய ரவுண்டாக வர மாதிரி மாவை தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாவு ஃபுல்லாக படுற அளவுக்கு ஆயிலை விட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங் அதை நடுவில் வச்சுக்கலாம் நடுவில் வச்சுட்டு சுற்றிலும் இருக்கிற மாவை அப்படியே லேயர் லேயராக வர்ற மாதிரி மெதுவாக சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக இருக்கிற மேலே இருக்கிற மாவை மட்டும் அப்படியே கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஜென்டிலாக தேய்ச்சிக்கலாம் ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அழுத்தி விட்டுட்டே தேய்ச்சிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராத அளவுக்கு பார்த்து மெதுவாக தேய்ச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்தாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் அதிகமாக வெளியில் வராத அளவுக்கு பார்த்து தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா தேய்ச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தோசை தவாவை சூடு பண்ணி இதை நம்ம நல்லா சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு பக்கமும் ஒரு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நிதானமாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம் ஒரு சைடு குக் ஆனதும் அடுத்த சைடை திருப்பி இதே அளவுக்கு கோல்டன் கலரில் வர்ற அளவுக்கு குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சோன்னா இந்த அளவுக்கு கோல்டன் கலரில் வரும் எல்லா பக்கமும் நல்லா சுற்றி ப்ரெஸ் பண்ணி குக் பண்ணால் தான் நல்லா ஈவனாக குக் ஆகும் குக் பண்ணதும் நம்மளோட ஸ்டஃப்டு வெஜிடபிள் பராத்தா தயார் இந்த மாதிரி ரெண்டு சப்பாத்திக்கு நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சுட்டு கூட நம்ம ஸ்டஃப்டு பராட்டாஸ் ரெடி பண்ணலாம் இந்த மெத்தடை நம்ம ஆலு பராட்டாவுக்கு மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம் ஏன்னா ஆலு பராட்டாவில் இருக்கிற ஸ்டஃபிங் வந்து கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்கங்காட்டிக்கு நமக்கு அந்த சாப்பிட்றதுக்கு கட் பண்ணும்போது உள்ளே இருக்கிற ஸ்டஃபிங் வெளியில் வராது ஆனால் நம்ம மற்ற ஸ்டஃபிங் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிறனால நம்ம கட் பண்ணும்போது அது வெளியில் உதறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் ஸ்டஃபிங்கை கொஞ்சமாக இதில் வச்சுக்கலாம் சப்பாத்தியை மேலேருந்து கொஞ்சமாக மடக்கிட்டு கீழேருந்து கொஞ்சம் மடக்கிட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்லேயும் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஸ்கொயராக மடக்கிக்கோங்க மாவு தூவிட்டு மெதுவாக ரொம்ப அழுத்தாமல் ஸ்டஃபிங் வெளியே வராமல் தேய்ச்சிக்கோங்க மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பராத்தா லேயராக ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா அது வராதவங்க இந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்